வணக்கம் வெல்கம் டு அறுசுவை அடிசில் நம்ம இன்னைக்கு அறுசுவை அடிசில்ல மெது மெதுவான ஓட்ஸ் இட்லி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோங்க இது செய்யறதுக்காக நான் முதல்ல ஒரு கப்பு ஓட்ஸ் எடுத்து வறுத்துக்கிறேங்க மிதமான சூட்லேயே அடுப்பு வச்சு வறுத்துக்கோங்க இது லைட்டா ப்ரௌன் கலர் ஆகும் போது வெளியில் எடுத்துடலாங்க இதை எடுத்து இப்போ நம்ம மிக்சியில் போட்டு பவுடராக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அரைச்சி எடுத்துகிட்டேன் இப்போது ஒரு வானலில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்காக அரை டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கோங்க கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுதும் சேர்த்திக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் கருவேப்பில காஞ்ச கருவேப்பில கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க உங்ககிட்ட பச்சை கருவேப்பில இருந்தாலும் அதையும் நறுக்கி உள்ள போட்டுக்கோங்க கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நான் எடுத்து நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்திக்கிறேங்க இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வதக்கினதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் திருவண கேரட் போட்டுக்கிறேன் இது உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா போட்டுக்கோங்க இல்லைனா சேர்த்த தேவையில்லைங்க பாருங்க கேரட் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த சமயத்தில் நான் ரவை எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அரை கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்து அதையும் வறுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வறுத்து விடுங்க பாருங்க ரவை நல்லா வறுத்தாச்சு உங்களுக்கு கொஞ்சம் வாசம் வரும் அந்த சமயத்தில் நம்ம வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற ஓட்ஸ் பொடியையும் இப்போ சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்து இது ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா அப்படியே வறுத்து விடுங்க ஒரு நிமிஷம் கழித்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதே சூட்லேயே ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம இது வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாத்தி இத நல்லா ஆற வைக்கலாங்க இது ஆறட்டும் பாருங்க நல்லா ஆறிடுச்சு நான் இந்த சமயத்துல அரை கப்பு தயிர் சேர்த்துக்கிறேங்க நல்லா கட்டி தயிரா சேர்த்துக்கோங்க கூடவே அரை கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க நீங்கள் உடனே நிறைய தண்ணி சேர்த்துற வேணா முதல்ல இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டு இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவைன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இன்னொரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பாருங்க இந்த மாதிரி பதத்துக்கு இருக்கணும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க கூடவே பொடியான இருக்குன கொத்தமல்லி தலை போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்ப இது நம்ம ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இப்படியே ஊற வைப்போங்க பாருங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு நல்லா ஊறிடுச்சு ரவையெல்லாம் தண்ணி இழுத்து இன்னும் கொஞ்சம் கட்டி ஆயிருக்கும் இந்த சமயத்தில் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு இன்னொரு தடவை நல்லா கலந்துக்கோங்க கலந்துட்டு நம்ம இட்லி மாவு பதத்துக்கு வர மாதிரி இருக்குதான்னு பார்த்துக்கோங்க அப்போ அரை டீஸ்பூன் சோடாப்பு சேர்த்துக்கோங்க சோடாப்பு சேர்த்துனதுக்கப்புறம் ரொம்ப அடித்து நீங்கள் கலக்க வேணாம் பாருங்கள் இட்லி மாவு ஊற்றுற அளவுக்கு இருக்குது இந்த மாதிரி இட்லி தட்டில் நம்ம எண்ணெய் தடவைக்கலாம் நீங்கள் துணி போடுற இட்லி தட்டு வச்சுருந்தாலும் பயன்படுத்திக்கோங்க அதுவும் நல்லதாக இருக்கும் இப்போது இந்த குழியில் ஒரு முக்கால்வாசி குழிக்கு மட்டும் ஊற்றுங்க பாருங்கள் ஊற்றியாச்சு இப்போது நான் இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்குதுங்க நான் இது உள்ளே வச்சு ஒரு பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நான் வேக வைக்க போகிறேன்
அவ்வளோதாங்க இது வந்து பன்னெண்டு நிமிஷத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரையும் ஸ்டீம் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் நான் பன்னெண்டு நிமிஷத்துலேயே எனக்கு ஆகிடுச்சி நான் எடுத்துட்டேன் ஒரு தடவை குத்தி வேணால் பாருங்கள் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு ஒட்டாமல் வந்ததுன்னா இட்லி நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம இதை வெளியில் எடுத்துடலாங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளோட ஓட்ஸ் இட்லி நல்லா மெது மெதுன்னு ரெடி ஆகிடுச்சி இந்த இட்லிக்கு நான் தக்காளி கார சட்னி பண்ணியிருக்கேங்க நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ